സ്പീച്ച് ഫ്രം ഹാർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ഷെയർ ചെയ്യുക ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രോത്സാഹനമാണ് വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കുള്ള പ്രചോദനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് ഒരു കാര്യം ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി ഓരോ ചാപ്റ്ററും രണ്ട് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും വായിക്കുക അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായി കഴിയും ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റെവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്താണ് കുമാരനാശാൻ്റെ കവിതയുടെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ആ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം ആ വാക്കുകളിൽ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് എന്തോന്നാണ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അടിമത്തത്വത്തിൽ നിന്നും പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കോളനി ഭരണങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും കുറേ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇൻ സെവറൽ പ്ലേസസ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ആസ് മച്ച് ഫ്രീഡം ആസ് വി ഹാവ് ടുഡേ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കും എന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദ പീപ്പിൾ ഹു വെയർ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഹാഡ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവരുടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സം അഡോപ്റ്റഡ് പീസ്ഫുൾ മീൻസ് വെയർ ആസ് അതേഴ്സ് പ്രിഫേർഡ് ആംഡ് റിബല്യൻ അതായത് ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയെ പോലെയുള്ള ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമാധാന മാർഗം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ എന്താണ് ചെയ്തത് കലാപങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധമെടുത്ത് വിപ്ലവങ്ങളിലേക്ക് കലാപങ്ങളിലേക്ക് പോയവരായിരുന്നു ആൾ ദി സ്ട്രഗിൾസ് ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഡിനൈറ്റ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ വൺ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രഗിൾസ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിത രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സഹായിച്ചു ദർ ഫോർ ദർ നോൺ ആസ് റെവല്യൂഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് മാറ്റം The major factor that stimulated early revolutions was the Renaissance. അപ്പോൾ ആദ്യ കാല വിപ്ലവങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു മേജർ ഫാക്ടർ പ്രധാന ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനമായിരുന്നു റിനൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവോത്ഥാനം റീബർത്ത് ഉണർവ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഡു യു റിമെമ്പർ ദ റിനൈസൻസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് റിനേസൻസ് മേഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ തോട്ട് വ്യൂസ് ആൻഡ് ലൈഫ് അപ്പോൾ നവോത്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും ജീവിതത്തെയും ഒക്കെ മാറ്റിമറിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഈ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ നവോത്ഥാനം മനുഷ്യരിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ ഹ്യൂമനിസം ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനവികത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ിലേക്കോ അടിസ്ഥാനമാക്കി അന്നത്തെ കഥകളൊക്കെ രചിച്ചിരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടം അതായിരുന്നു ഹ്യൂമനിസം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ അതായത് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വിലയ
നെക്സ്റ്റ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ജ്ഞാനോദയം ഇറ്റ് വാസ് എ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് ദാറ്റ് മൗൾഡഡ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഭൗതികപരവും സാംസ്കാരികപരവുമായ ഒരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ജ്ഞാനോദയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനോദയം എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് നോവൽ ഐഡിയാസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറേഷണൽ ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് അതായത് ഈ റിനേസൻസ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനോദയവും മറ്റും എന്താ എന്തായി മാറുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ദുരാചാരങ്ങളെയും പണ്ടുകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ആചാരങ്ങളെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ദ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ദ റിനേസ് ബൈ ദ റിനേസൻസ് ഗേവ് ബർത്ത് ടു എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതി എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റിനേസൻസിൻ്റെ ഫലമായി ശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതിയാണ് ജ്ഞാനോദയം എന്നൊരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിങ്കേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ദ ഐഡിയാസ് ലൈക്ക് ഫ്രീഡം ഡെമോക്രസി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് നാഷണലിസം ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഏതുപോലെയുള്ളതായിരുന്നു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യം ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യം ഇക്വാളിറ്റി സമത്വം അതുപോലെ തന്നെ നാഷണലിസം ദേശീയത ഇറ്റ് എൻകറേജ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം പ്രിവൈലിംഗ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്തു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എൻകറേജ് ചെയ്തു എന്താണ് ആളുകളെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളെ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഏതിനെതിരെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണം പ്രിവൈലിംഗ് ദെൻ അതുവരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിന് എതിരെ ജനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എതിർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോരാടാനാണ് ഈ നവോത്ഥാനം അതിന് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സഹായിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാം ആ വിപ്ലവങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഏതെല്ലാമാണ് ആ വിപ്ലവങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നോക്കിയേ നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതി ചുമത്താൻ പാടില്ല ദിസ് വാസ് എ സ്ലോഗൻ ദാറ്റ് തണ്ടേഡ് അലോങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇവിടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടൊരു സ്ലോകനായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതി ചുമത്താൻ പാടില്ല വാട്ട് ഡിഡ് പീപ്പിൾ ഡിമാൻഡ് ത്രൂ ദി സ്ലോകൻ എന്താണ് ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ആരാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്തത് ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് നെക്സ്റ്റ് ദി സ്ലോഗൻ വാസ് റേസ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് അമേരിക്ക ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പവർഫുൾ അജിറ്റേഷൻ അതായത് അജിറ്റേഷൻ പ്രക്ഷോഭം ഈ സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ദി സ്ലോഗൻ വാസ് റേസ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങൾ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു എന്തിന് പവർഫുൾ അജിറ്റേഷൻ അവർ വൻ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ദി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദി അജിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഓൺവേർഡ്സ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ബിഗാൻ ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു നോർത്ത് അമേരിക്ക അപ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനാ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി യൂറോപ്യന്മാർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക കുടിയേറി പാർക്കുക നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദ മേജർ എയിം ഓഫ് ദ മൈഗ്രേഷൻ വാസ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂറോപ്യന്മാരുടെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്
ഇംഗ്ലണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കേ തീരത്ത് എന്തു ചെയ്യുകയാണ് പതിമൂന്ന് കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് തേർട്ടീൻ കോളനീസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് കിഴക്കൻ തീരം വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കേ തീരം നെക്സ്റ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ടു അമേരിക്ക ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് എ സെയിലർ ഓഫ് എ സ്പാനിഷ് ഗവൺമെൻറ് റീച്ച്ഡ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒരു സ്പാനിഷ് സെയിലറായ സ്പെയിനിലെ സ്പാനിഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അതായത് സ്പെയിനിലെ ഒരു നാവികനായ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് എവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഹി കോൾഡ് ദ ഇൻഡ ഇൻഡിജിനിയസ് പ്യൂപ്പിൾ ആസ് ഇന്ത്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തദ്ദേശീയവാസികളായ ഇൻഡിജിനസ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വദേശികളെ തദ്ദേശീയവാസികളെ അദ്ദേഹം എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഹി റീച്ച്ഡ് വാസ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച എന്താണ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന ആ പ്രദേശം ഇന്ത്യ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് ലേറ്റർ ദേ വെയർ നോൺ ആസ് ദ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് പിന്നീട് ഇവരെ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടാനും തുടങ്ങി ദ എർലിയർ കോളനീസ് ഇൻ അമേരിക്ക വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു എക്സൽഡ് ടു അമേരിക്ക ഫ്രം ദ റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ ദ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഓണേഷിപ്പ് കാൾഡ് മേ ഫ്ലവർ പിന്നീട് എന്താണ് അവരെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും എർലിയർ കോളനീസ് ഇൻ അമേരിക്ക വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആദ്യകാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ സ്ഥാപിതമായ കോളനികൾ അത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഹു എക്സൽഡ് ടു അമേരിക്ക അവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നവരായിരുന്നു കുടിയേറി പാർത്തവർ എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം ദ റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിൻ്റെ മതപീഡനങ്ങളെ ഭയന്ന് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മേ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നവരായിരുന്നു ആദ്യകാല അമേരിക്കയിലെ കുടിയേറി പാർത്ത ആദ്യകാല ജനത ദേ വെയർ നോൺ ആസ് ദ പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചോളണം അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മതപീഡനങ്ങളെ ഭയന്ന് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മേ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പലിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ എവിടേക്ക് വന്നു അമേരിക്കയിലേക്ക് ആദ്യകാലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി ഇവരെയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ മൈഗ്രേഷൻ അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യുകയാണ് യൂറോപ്യന്മാരുടെ ഈ കുടിയേറ്റം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ് ദ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് വെയർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു അമിതമായ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തദ്ദേശീയവാസികൾ എന്തു ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിക്കുന്നു അവരെങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ടു ദി ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് അതായത് അവരുടെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് മാറുകയാണ് ദ യൂറോപ്യൻ സീസ്ഡ് ദെയർ ലാൻഡ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നെത്തിയ കുടിയേറി പാർത്ത യൂറോപ്യന്മാർ അവരുടെ ഭൂമിയെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ആൻഡ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്സ് അവരുടെ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളുടെയും കൂട്ടങ്ങളെയും അവരുടെ പ്രധാന ജോലി ആട്ടിനെ മേക്കലും ആ കൃഷിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഭൂമിയും കൃഷി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആട്ടിൻ്റെ പറ്റങ്ങളെയെല്ലാം അവർ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രീറ്റഡ് ദ അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ആസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ദെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ആസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സോറി മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദെയർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ട്രീറ്റഡ് ദ അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമേരിക്കൻ കോളനികളെ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ആസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവരുടെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ ദെയർ ഇൻഡസ്ട്രി അവരുടെ വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി റോ മെറ്റീരിയൽസ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായി മാത്രമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമേരിക്കൻ കോളനികളെ കണ്ടിരുന്നത് കൂടാതെ ആ സ്മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദെയർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവരുടെ
വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദെയർ മദർലാൻഡ് അവരുടെ മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ ഈ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്നോണാസ് മെർക്കൻ്റലിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നയം അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻ്റലിസം എന്താണെന്ന് എന്താണ് മെർക്കൻ്റലിസം അമേരിക്ക എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു കമ്പോളമായും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ കോളനികളെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അവിടെ നിന്നും അസംസ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള വെറുമൊരു കേന്ദ്രമായുമാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഈ പോളിസി നടപ്പിലാക്ക ഈ ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസ് അവിടെ വ്യാപാരികൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് അവരുടെ മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയായിരുന്നു ഈ നയത്തെ മെർക്കൻ്റലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് മെർക്കൻ്റലിസം സെവറൽ ലോസ് വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദി ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസ് അപ്പോൾ ഈ മെർക്കൻ്റലിസത്തിൻ്റെ ഫലമായി ധാരാളം നിയമങ്ങൾ എവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുകയാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷിൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലുള്ള അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദം അവയിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെർക്കൻ്റലിസവും മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലാസും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലാസ് The goods to and from the colonies must be carried only in British ships or ships built in the British colonies. സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും കൊണ്ടുവരുന്നതിനും എന്തിനു മാത്രം കോളനിക്കാർ എന്തുമാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബ്രിട്ടീഷ് നിർമ്മിത കപ്പലുകളിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ സാധനങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനും അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നതാണ് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നയത്തിൻ്റെ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ നിയമം രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നാണ് products of the colonies like sugar wool cotton tobacco etc could only be exported to england colonies il ulpadipichirunna sadhanangalaya sugar panchasara wool adupole cotton tobacco pugaila idella endu eyanamayirunnu evada maatra england ilekku maatrame kayatti eykan paadullayirunnu adu randamathe niyamam british stamp must be affixed on all ദി ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പാംഫ്ലെറ്റ്സ് ലൈസൻസ് എറ്റ്സെട്ര അതായത് കോളനികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോളനിക്കാരുടെ എല്ലാ നിയമപരമായ രേഖകളിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും അതുപോലെ ലഘുലേഖകളിലും ലൈസൻസിലും എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് മുദ്ര പതിക്കണമായിരുന്നു നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളനീസ് മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് വേ ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദ കോളനീസ് അതായത് ഈ കോളനിക്കാരെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറച്ച് മിലിറ്ററിക്കാരെ അവിടെ മെയിൻ നിയമിച്ചിരുന്നു ആ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്പ്സിനുള്ള ആ അവർക്കുള്ള അവർക്കുള്ള മെയിൻ താമസ സൗകര്യവും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അങ്ങനെയെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് കോളനിക്കാരെ നിർബന്ധിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് important tax must be paid of for the important of import of tea glass paper etc appo import tax must be paid for edilakke theyilum glass paper ennivayile endu nigudi erpaduthi appo ithreyumana മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോസ്റ്റൻ ഡി പാർട്ടിയാണ് ബോസ്റ്റൻ ഡി പാർട്ടി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം